，伊朗趁其不备，已经刺伤了他的脊骨。从始至终，我做的每一件事，师傅都知道。每一次我要背叛他，他全都知道。爹为什么不跟他解释？为什么不跟他解释、啊，爹？为什么不和他解释啊，爹？为什么？哥儿，听我说，我什么都跟你讲。既爱战风，也爱你。他之所以不解释，都是为了保护你。保护我。因为战风，才是他的亲生儿子。静的亲生儿子，而你是战飞天与暗夜宁所生的女儿。你们从出生那一刻起就被调了包。这一边，凉风起来，一个做人。令明镜不说出真相，就是怕暗夜罗会就此找到你，所以。他宁可牺牲自己的儿子，来保你平安。爹是想，是想看到凤儿能够娶妻生子，有一天呢，能够看到他抱着个胖小子来到爹的跟前。那日。暗夜罗带着大队人马杀入山庄，企图夺走暗夜明，还有他刚出生的孩子。庄主，我们是要逃了吗？这是飞天的女儿，你好生照看着。好的。记住了，从今日起，你生的就是个女儿。这个儿子是战飞天的。庄主，他是我们的儿子呀！庄主。弟妹，你放心，哥儿现在很安全。战兄他为了烈火山庄，我别无选择。飞天，飞天，飞天，你怎么样？飞天，飞天，飞天。这是你的孩子，没关系，只要是和姐姐相关的，我都会好好照顾。你到底想要什么，安叶罗？你想要我的命，拿去就好了。你放过所有人！我怎么会要你的命呢？
我连我的命都可以给你。快，跟我回去，我们马上成亲。师傅将公主之位传给我了，我是公主，你就是公主夫人。走，跟我回去。放手，跟我回去。王子，放手。啊啊竟然打我！你从不打我！我最后悔的就是当初没杀了你。你要杀我，就为了他。对。你要为他杀我，我就要他死！你要杀他，就先杀我。我怎么可能杀你呢？放手！放手！放手！战飞天，烈火山庄一千三百多条人命在你手里，你若自尽，我就放过他。你说话可算数啊！飞天，不要听他的。我以师父的名义起誓，你若死了，我就带人撤走。不要听他的，你住口！飞天，他是个疯子，你不要信他。因为我得罪安和宫。牵连山庄被血洗，明儿，我不能放任不管。知我者，莫过于你。是，我知你。安野罗。记住你说的话，我身为一宫之主，不会食言的。住口！住口！住口！别别！我才是和你从小一起长大的人啊！你看，这是我们的定亲信物。我就是喜欢你，我要你嫁给我，我要永远和你在一起。我可是你姐姐，是姐姐又怎么样？又不是亲生的。姐姐也喜欢罗儿，也不想跟罗儿分开。是姐姐说的，这个银钗就留给我做信物，好不好？答应了，就不许反悔。姐姐，你想起来了吗？你应允嫁我，这就是我们的定情信物。现在战飞天死了，再也没有人能留住你了。你是个疯子！不，你杀了公主就是想要早日继承安和宫。是他的错，他一直霸着公主的位置。你囚禁我就是为了要得到我。没有，我只是想和你成亲，想和你永远在一起。你还逼死了我的夫君，他玷污了你，他该死！啊啊啊啊！姐姐，你为什么要一次又一次的伤害我？飞天，是我对不起你。啊！明儿，明儿，你醒醒！我错了，明儿你醒一醒，明儿你醒一醒。
个魔头，连个婴儿你都不放过。孩子怎么样了？活着。不放过他们的是你，他是我姐姐的骨肉，是我的侄儿，把他还给我，我才是他唯一的亲人。安叶罗，你，啊，啊，今日算你们走运，终有一日，我会回来带他走。快去看你义弟，飞天！为何是南英？飞天，飞天！为何是男孩？战飞天生的应该是女儿。这不是他们的孩子，这个才是他们的孩子。我将两个孩子调了包，幸好今日暗夜罗没有看出来，否则我怎么对得起义弟？你险些将我给骗了。安叶罗身受重伤，必须立即闭关，才能活命。暗河内功十九年，唯一满期。十九年过后，他一出关，必然会来找这个婴儿。他不会找到的。为何？只要我不说，在他心里，暗夜明所生的，就是一个儿子。无论以后发生什么事，受苦受难，或者受死，都是我的骨肉，不会是我异地的孩子。你为何要如此做？异地为了保山庄而亡，他唯一的女儿，我来保。列庄主，高风亮节。银雪，佩服。这两个孩子，算是同日出生，也算同岁。我怕暗夜罗日后生意查找真相，必须要想个办法，让他无从查证。不知公子是否可以帮我？我可以封印他三年，三年之中，他会一直沉睡，不会成长。三年之后。你在对外宣称喜得一女，如此一来，她便与男婴相差三岁。安叶罗他绝对不会怀疑。多谢公子，但你得答应我一个条件。啊，公子请说。十九年之后，我会回来找你，带走他。带他去哪里？安叶罗出关之后，必定会来找你们报复乃至天下武林。我不想他受到牵连，我会带他远走避世。这就是我的条件。可这是飞天的孩子，公子为何如此保护他？这是我的事。好，我答应你。